Ako si Jocelyn Linogon. Uh, ako ay livelihood officer sa Upskills Foundation. Unang-unang mahal ko yung trabaho na to kasi dito ako galing eh. Masaya ako na araw-araw ako po pasok. Kasi ano, may nabubuo kasing samahan dyan sa livelihood. Hindi lang basta kumikita ka, may nabubuong pagkakaibigan. Dati rin akong worker. Ngayon, isa na akong stock. Okay. We just have to get the truck. This the truck in, that's what you were saying. And so she became the livelihood supervisor and she's so good at it. So we're now in that process of really upskilling. So we're hoping that in about a year or a year and a half's time, she's going to feel confident enough to be able to work as a business in her own right. Kahit ka nga mga ganun yung mga pinagdadaanan, ang, ang livelihood kasi parang escape area namin yun. Pag nandiyan po kami sa livelihood, kumikita na kami, masaya pa kami, may nabuhong saman. Kaya maganda po, malaking tulong sa amin yung livelihood. Ganun siya. So, pag meron mga bago, tinuturoan namin sila na kung paano mag... mga basic crochet lang. So, since marunong ako, yung alam ko, yun yung ini-impart ko sa iba. When, ano, kapag uh, uh, nakakagawa sila ng dress or bags, nakagaya mo na kumikita na sila, hindi lang ikaw, so masaya yun sa bakay ng lang. Ako si Marieta Sarmiento. Uh, isa po ako sa mga gumagawa ng jewelry at gumagawa ng mga uh, ring poles na bag. Sa sobrang mahal ko yung paggawa ng jewelry. Minsan, ano, nadadala ko talaga siya sa panaginip. Kapag mayroon akong napapanaginipan, ginagawa ko siya. Uh, yung isa yung Mayat necklace at saka yung Georgia necklace. May asawa, yung si Jojo. Uyat kasi. Ang trabaho ko, garbage collector. Yung tatawagin, scavenger. Alos 12 years na ako sa scavenger sa KFC, nakakotang ko yung mga, kung hindi KFC, McDo, KFC, Chowking. Sa umaga, kitchen volunteer. Nagsiserve sa mga bata. Nagluluto din pagka walang tagaluto, tagahugas ng plato, yun. The heart of Upskills is really providing the skills training and whatever resources the families need to be able to get themselves out of this slum environment and living in a better, in a better position really. We asked the families what they wanted and their number one thing was educate our children. If we're going to upskill all of you and enable you to leave the slum, we started this education program which we call the Community Education Program. So doon sa iba, sa mga regular student natin, kumusta? Wala namang bang issue? Wala namang problema? I'm Tess Sarmiento. I am the health consultant of Upskills Foundation. Kumusta yung iyong? Kumusta? Ano meron pong nagkaroon ng riot? Yung ano yung isa kong kaibigan, sinabihan ako, takbo na daw. Tapos maya maya, kumuha ng ano ng sumpak. Tapos pinutok. Ako, ako rin yung lola niya. Lola. Ngayon, ako nagpalaki. Ako nagpaaral sa kanya. Yun lang ang sinasabi ko sa kanya. Pag-aaral siya mabuti. Dalawang paa ang natama sa kanya. Tapos likod. Nakalikod. Buti ka. Kali limang bulitas. Kali limang bulitas. Limang bulitas tumama sa akin. Natanggal ka lang. Mayroon pa. Hindi pa. Sa likod. Sa likod. He needed to be oper operate. Uh, the following day, they asked me if uh, what help the upskills can give to them. So we gave the the grandmother uh, medicines, food during hospitalization, and then uh, the supplies. <laughs> We 
are concerned with the welfare of the whole family. So that's why we are looking into the, each member of the family, the father, the mother, the children. Hopefully, we will be able to address all these problems in the family and be able to help them to have really a good future. Jan Jun Duran is actually one of the CPA students. The mother came last December and asked for burial assistance of the father of Duran. In ano po siya inatake po sa puso. Pero bigla ang po hindi ko naman nakalain mamamatay siya doon eh. Ako po si Jeanette Duran na anak ko yung si Jun Jun, si Joan. Malaking tulong po sila nagpaano sa asawa ko. May sila na nalag talagang gumasto sa asawa ko doon. Hindi ako nila pinabayaran. Green, oh, mga malungtian at dilaw na For the basic health skills training, as, as it implies, is more on basic health information. So like nutrition, breastfeeding, immunization, environmental sanitation. Ako po si ano, Mrs. Emelda Angeles. May walo po akong anak. August po, nagkaroon siya. Lagi masakit po yung ulo niya. Tapos, nahihilo siya. Sumusoka minsan. Tapos, giwang-giwang na po siya maglakad. Pinacheck up ko na po siya. Nung ano po, naoperahan siya na ano na po na cancer. Kasi katulad po sa yung bagong opera ko kasi hirap kami pumunta ng hospital kasi mahina siya. Kaya nga po, umingi ako ng pag-asahin ng Santa Montes kasi pagka hindi po ako umingi sa kanya, hindi po kami makakapunta ng hospital. When you start to work with the families, you realize that you can't take that broad stroke approach because every family is different and the needs are constantly changing. So we like to work and produce a tailor-made intervention plan for that family. I po dinadala yung ko yung gawain ko po sa livelihood kasi po hindi po nga po ako makapag-focus pag nandun po ako kasi ito po malikot. Siyempre maraming makukutingting po ba? eh baka po makain niya, delikado po. Kaya din, nagpaalam po ako na dito ko na lang po gagawin sa bahay. Yun, minsan nagkikwentuhan about sa mga problema namin sa bahay. Alam mo na, yung problema ng mga nanay. Yun, yun yung paborito ko dun. Kasi pag nandun ka sa loob, parang wala kang problema. We have so much we want to do. You know, the community have so much that they want us to do. And it's hearing from them and asking them those questions like, what next? What else can we do? And and they coming forward and telling us those plans. Those plans need finances behind them to make them happen. And that is, can sometimes be a frustrating part of doing this work, is that you have all the heart for it, the community have all the support for it, they designed it, they thought it, um, and what we need to do is get the funds in place to make that happen.